¿Qué importancia tiene la sostenibilidad para Bola Pop? Bueno, la sostenibilidad es, eh, está en el sí de nuestro modelo de negocio. Como sabéis, tenemos un modelo de negocio circular y promovemos la extensión ¿no? de la vida útil de los productos a través de esta plataforma de segunda mano y está en lo más alto de nuestro propósito como empresa, eh, que es que promovemos y empoderamos a los consumidores a vivir un modelo de consumo más consciente y más sostenible. Creo que es imprescindible que el sector privado de empresas ¿no? incorpore eh, o bien, mmm, o bien digamos, replantee su modelo de negocio ya de entrada con un modelo circular o de sostenible, o que incorpore un departamento y una, una función estratégica dentro de la empresa de sostenibilidad para, eh, ¿no? para avanzar hacia, hacia la sostenibilidad. Tenemos un reto por delante enorme. Hay mucha presión también, hay, un, hay toda una presión regulatoria de consumidores, eh, de ciudadanos, de la sociedad civil que nos presionan a las empresas para hacer mucho más. Entonces hoy en día creo que es imprescindible eh, incorporar eh, la sostenibilidad y ya no como una actividad paralela extra, sino como una actividad en el sí de, de la propuesta de valor y, de, y, y del propósito de la empresa. Una empresa se puede iniciar de muchas maneras eh, integrando la sostenibilidad ¿no? en, en el sí de su, de su funcionamiento, desde oportunidades de mercado, obviamente todos sabemos que hay una tendencia macro alrededor de la sostenibilidad y del consumo sostenible, los consumidores lo piden, eh, también a nivel de mitigación de riesgos, tenemos una crisis climática descomunal que se nos viene encima, eh, cómo podemos integrar análisis de sostenibilidad a la hora de medir ¿no? y de evaluar los riesgos que tenemos como empresa. Es un, es un factor de motivación interno y de construcción de cultura interna ¿no? con los empleados. Eh, incluso se puede utilizar eh, desde una perspectiva de ahorro de costos, cómo podemos ser más sostenibles y reducir nuestros, el residuo que, ¿no? que generamos o, o las emisiones que generamos. Esto puede repercutir positivamente ¿no? en las balanzas de la empresa. Tiene toda una serie de beneficios. Aquí, obviamente, cada empresa lo tiene que evaluar en su, en su caso, pero sin duda hay una oportunidad eh, eh, indiscutible. Creo para, que para una empresa que está dando los primeros pasos, creo que tiene una oportunidad de oro para conceptualizar tanto su modelo de negocio su, como su propuesta de valor, como su propósito y su visión como empresa. ¿no? Es mucho más difícil retroactivamente tener que cambiarlo después de 15 años cuando tienes una estructura muy montada y tienes un, ¿no? un modelo mucho más establecido que, que integrarlo desde el, desde, el, desde el primer momento. Ahí tienes una oportunidad de oro que no tendrás después, ¿no? que será mucho más difícil. Entonces creo que ahí, dadas las tendencias que tenemos alrededor de consumo, de, ¿no? de, de regulación, de presiones que tenemos, las oportunidades que también plantea, creo que incorporar este análisis bien de entrada ofrece una oportunidad eh, inigualable para, para las empresas que están empezando. ¿no?